everyone this is yours padmanjali tanguturi welcome to e learning educare so today we are going to see about ncert geography class 6 chapter 8 part 2 which is climate natural vegetation and wildlife already manam part 1 lo yoka climate ki sambandhinchi weather and climate yoka differences gurinchi and seasons gurinchi kuda clear cut ga explain chesukodam jarigindi so evaraina part 2 anedi chudnatlayite part 1 anedi ok sari meer link anedi description lo ivadam jarigindi part 1 chusaka ee part 2 chusinatlayite clear ga ఇంక్లూడ్స్ సో మమ్మల్స్ అంటే పాలిచ్చేటువంటి జంతువులు అండ్ అలాగే బర్డ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ యానిమల్స్ ఈ విధంగా ఆల్ ఈ స్పీషియస్ ఈ స్పీషియస్ అన్నిటికీ కూడా ఒక కామన్ హోమ్ ఏంటి అంటే ఫారెస్ట్ అని డెఫినెట్లీ మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అలాగే యాజ్ వి ఆల్ నో యాంపిబియన్స్కి అండ్ అలాగే యాంపిబియన్స్కి అండ్ అలాగే రిప్టైల్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే యాంపిబియన్స్ ఆర్ ద ఆర్గానిజమ్స్ యాంపిబియన్స్ ఆర్ ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ లీవ్ ఇన్ అ డ్యూయల్ లైఫ్ అంటే వాటర్లోను బ్రతకగలవు ఆర్ ల్యాండ్ పైన కూడా బ్రతకగలవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాగ్స్ అని చెప్పచ్చు అండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద గిల్స్ ఆల్సో అండ్ రెప్టైల్స్ సో రెప్టైల్స్ ఏంటి ఇప్పుడు డ్రై ల్యాండ్ ఏరియాలో మాత్రమే అవి బ్రతకగలవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే కోబ్రా లైక్ స్నేక్స్ లైక్ కోబ్రా అండ్ లిజార్డ్స్ బల్లులు సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది రెప్టైల్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది యాంపిబియన్స్ ఫ్రాగ్స్ అండ్ టోర్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ యాంపిబియన్స్ అండ్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క యానిమల్స్ని అండ్ అలాగే బర్డ్స్ని వీటన్నిటిని కూడా సంరక్షించడానికి నేషనల్ పార్క్స్ని వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎందువల్లంటే చాలామంది ఫారెస్ట్ని కట్ చేస్తున్నారు చాలామంది వాళ్ళ యొక్క అవసరాల కోసం ఇప్పుడు టైగర్స్ని చాలా అప్పుడు చంపారు కదా చాలా టైగర్స్ని కూడా సో టైగర్స్ అన్నీ కూడా అంతరించిపోతున్నాయి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రాజెక్ట్ టైగర్ తీసుకొచ్చారు ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ ఈ యొక్క వీటన్నిటిని కూడా చేపట్టడం జరిగింది నథింగ్ బట్ టు కన్జర్వ్ దీస్ యానిమల్స్ అండ్ అలాగే నేషనల్ పార్క్స్ని వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది జరిగింది సో హియర్ వీ నీడ్ టు నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు సీ దాట్ వీ విల్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ వేర్ వీ ఫౌండ్ అండ్ అలా అలాగే గిర్ ఫారెస్ట్ ఇన్ గుజరాత్ సో దీస్ ఆర్ గుజరాత్ ఆర్ హోమ్ టు ది ఏషియాటిక్ లైన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద క్యామల్స్ గ్రేట్ ఇండియన్ డెజర్ట్ రాజస్థాన్ సో ఈ ప్లేస్ లో ఎక్కువగా కూడా క్యామల్స్ అనేది నివసిస్తూ ఉంటాయి అండ్ వీ ఆల్ నో ద ఎడారి ఓడా అని కూడా మనం చెప్తూ ఉంటాం క్యామల్ ని అండ్ ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ కేరళ అండ్ కర్ణాటక సో కేరళ అండ్ కర్ణాటక అండ్ అస్సాంలో వన్ హార్న్ అండ్ రైనోస్ రస్ సో వన్ హార్న్ డ్రైనోస్ రస్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం లైక్ కడ్గ మృగాలు అంటాం కదా సో అవి సో హియర్ ఈస్ అ ప్లేస్ అండ్ as we all know national animal is a tiger national bird is peacock national reptile is king cobra national heritage animal is elephant so and alage national flower is lotus national fruit is mango so vidhanga national symbols annitni kuda manam ok sari ok video lo discuss cheskundam rabo etuvanti videos lo all national symbols of india and as well as state symbols gurinchi kuda mana discuss cheskundam rabo etuvanti videos lo so now we will see about the difference between national park and the wildlife sanctuary సో నేషనల్ పార్క్ అంటే సో వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ సో నేషనల్ పార్క్ కావచ్చు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ కావచ్చు దోస్ టూ ఆర్ ది ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ those two are the protected areas so the national park and wildlife sanctuaries are the areas to conserve the animals to conserve the natural environment to conserve the natural habitat of the animal kingdom and kuda manam cheppachu and but what is the difference between these two ante first of all national park ki oka separate boundaries anedi untayandi separate boundaries ani untayi but wildlife sanctuaries ki there is no kind of boundaries నేషనల్ పార్క్ లో అనేది హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ అనేది అసలు అలో లేదండి సో హ్యూమన్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ లేదంటే ఏదైనా మనం చూడాలన్నా కాక కూడా ఒక అఫీషియల్ పర్మిషన్ అనేది తీసుకోవాలి అథారిటీస్ నుంచి ఒక అఫీషియల్ పర్మిషన్ అనేది తీసుకోవాలి ఆల్మోస్ట్ దెర్ ఈస్ నో హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ అలౌడ్ 
and here wildlife sanctuaries are so there is no permission to live in this uh, wildlife sanctuaries but uh, there is some kind of human activities are allowed like grazing meta koraku and as well as uh, firewood collection so these were the small things small activities are allowed in wildlife sanctuaries and uh, national park and wildlife sanctuaries these two comes under Wildlife Protection Act 1972 and allage it comes under the category of the protected areas category of the protected areas lo kuda a category lo teesukochcharu ante IUCN varu national park ki category 2 anedi icharandi wildlife sanctuaries ki category 4 anedi icharu so evaru icharu ante IUCN anedi declare chesindandi IUCN ante International Union of the Conservation of the Nature andi so International Union of the Conservation of the Nature so they declared uh, it is a category 2 of the protected areas and wildlife sanctuaries are the category 4 of the protected areas so these are the main differences between the national park and the wildlife sanctuaries and maniki inka manam inka clear cut ga ye articles ochai so provisions gurinchi so avadanni vidiki sambandhinchinatu anti constitutional provisions anni gurinchi kuda oka separate video lo the discuss cheskunda and so that the largest national park in the world ante northeast greenland national park andi so which was located in greenland and alage the largest national park in india ante which is hemis national park andi so hemis national park so which is located in jammu and kashmir andi so which is located in jammu and kashmir and ante kaakunda inkoni national parks manam chusinatlaite that is kajranga national park which was located in assam satpura national park which is located in madhya pradesh nagarhol national park which was located in the karnataka okay this was some of the national park and wildlife sanctuaries gurin chusukunnatlaite mana andhra pradesh lo almost 25 to 26 wildlife sanctuaries anedi unnayata నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అండి సో మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అనేది మన ఇండియా కూడా చాలా వస్తూ ఉంటాయట సో వాటిలో ఒకటి ఏంటంటే సైబీరియన్ క్రెయిన్ సో విచ్ ఇస్ సైబీరియన్ క్రెయిన్ సో సైబీరియన్ క్రెయిన్ అనేది సైబీరియా నుంచి మా ఇండియాకి డిసెంబర్లో వస్తుందట డిసెంబర్ నుంచి మార్చ్ వరకు కూడా టిల్ మార్చ్ వరకు కూడా ఇండియాలోనే ఉంటుందట అండి సో దట్ ఈస్ సైబీరియన్ క్రెయిన్ పెలికాన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్టార్క్ फ्लेमिंगो पिंटेल डक अलागे कर्लू सो दीज ब मैग्रेटरी बर्ड्स दिस्ज अबउट दि वैल्ड लाइफ and next part we discuss about the natural vegetation and before that make sure to subscribe to our channel e learning educate so that you don't miss out on my future videos and if you have any doubts post in the comment section we are very happy to answer to your questions thank you